。我们来这里是哪里呢？奈良，奈良，奈良，奈良，奈哪啦？哪啦？哪啦？哪啦？有什么特色？这里呢，就是有一堆鹿的王国，然后呢，有一堆可爱的小鹿。等一下，我们要去喂小鹿。他就这样在那边看我。Hello， 嘿，有车。他直接跟车对峙，卡在那边。可以干嘛？这鹿也是蛮有个性的。他不让就是不让，他小老子的地盘你在那边。这边小朋友就是会直接摸，然后也不会去吓他。然后讲完之后马上打脸一个小朋友。来到了奈良呢，一定要去他的厕所，先去厕所。啊，厕所。不是要先看路吗？对，因为他这边的路不会被人吓到，所以这个时候呢，你就可以像一般的王美一样，然后你可以站在旁边拍照。王美遮下巴，王美觉得那个路人合一。然后，好，王帅怎么拍？来到这边呢，真的非常的疗愈，因为它所有的路呢就这样满街随便乱走，而且他们还不会走到路上给车撞哦，这种他们非常聪明，而且他们知道人类会给他们食物吃，所以其实他们也不怕人，所以你就走你的。可是澳洲的袋鼠也知道呃人类会给他食物吃，但我感觉澳洲的袋鼠还是会怕人，都要跟我干架。啊，这边的麋鹿他们非常的可爱，他们不会跟人家干架。哎、欸，他怕你哎，他刚刚吓到。怕我，他们会以为我们身上有食物，所以他一开始会扑过来。但是他过来的时候，发现我们没有食物呢，他就会掉头走掉。现在整个地上都是他们的大便，现在物色到一只，他对人类非常的友善。小姐，一个人吗？交个朋友吧。他现在去找美女了，他找美女，他主动找他自拍。哦、啊，有走掉，发现说原来只是远看，算近看不不行。嗨，要吃吗？要，嗨嗨嗨嗨，要吃就要嗨嗨。他他一直给你点头。快点！快给他，你不要整他。他一直以为你要给他，来了来了。快给他！不会吓到。好疗愈哦。好累哦，好累哦，好累哦，好累哦，好累哦。他说：“哼，你真好累哦，宿醉。”去夜店，好痛哦。恭喜吉娃！恭喜吉娃！是一个来自台湾的变态叔叔。恭喜吉娃！我拿，我只要拿出这个秘密武器，他们就会自己围过来，而且会开始来了来了来了，他们咬到我的手吗？不会，他们的嘴巴滑滑嫩嫩的，你只会觉得手湿湿的。没啦，我在当个狗蛋。他踩我的脚，他说老兄，我也要吃。快点假装白雪公主唱歌。我刚敲到他的头。好，现在是这里是那个著名的鹿的红灯区，所以你到这边消费的时候就是挑货、挑菜。这个我不要。嗨，他招揽客人哦。太太老。嗨，这好像有点感冒哎。那个，天，极品，极品，极品。其他客人抢着要。直接一万块放在他身上，对。哎，可是他一直拜托我，多啦。啊，好了，来来来，哎，又不要，拒绝你。这超可爱的，你看，这是鹿，他在吃你的脚，你要吃它，这是你，你怎么可以吃？这是雷丘，这是鹿，雷丘，这是鹿，皮卡丘进化雷丘，这是鹿，雷丘啊，在奈良卖的，它是鹿。好啦，你怎么了啦？怎么了？可爱啊。什么事你讲啊？你又不讲，他想要吃自己的同伴。你看，你看，你看，不行啊！哎